Gracias y paz, amados hermanos. Desde hace días, de vez en cuando, estábamos subiendo cortos vídeos donde informábamos de novedades o cosas que están pasando en relación al conflicto de Israel eh, con Hamas, donde está involucrada la zona de Palestina, la franja de Gaza. Y en el día de hoy vimos un vídeo donde ha salido una advertencia del líder qatarí. <risa> Como verán, el líder de Qatar avisa que Israel debe parar los bombardeos, Israel debe parar los ataques militares en la zona de Palestina y la franja de Gaza o amenaza con cortar suministros de gas. A veces dijimos en el pasado, en vídeos anteriores, que esta guerra, este conflicto iba mucho más allá de dos regiones, que habrían personas que se iban a, a involucrar de una manera directa y personas pues, con poder, naciones poderosas. En este caso, Qatar, sabemos que es una influencia de las más grandes actualmente por su capital y por ser una potencia económica en la zona árabe de las más grandes, sino la más grande que puede haber. Qatar además se está volviendo uno de los principales suministradores de gas. Por mucho tiempo el gas de Rusia iba suministrado a casi todas las zonas de Europa. Esas cosas están empezando a cambiar. Muchos están recurriendo a Qatar por temas de gas, petróleo y otros asuntos. Y muchos países de Europa se verían afectados por lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con todo esto? Si tú amenazas con cortar el gas a muchísimos países grandes europeos que se pueden beneficiar de tu gas, de tu petróleo, de las subidas de costos que puede suponer la reducción de los suministros, eso va a presionar para que tú presiones a Israel. Tú no vas a ir directamente a Israel, pero vas a provocar una presión en masa contra los políticos israelíes. Tú no lo dices, pero las consecuencias económicas, como te escuecen, tú vas a los políticos israelíes a decir, acabad con esto porque nos está empezando a afectar ya. Entonces, de alguna manera, Países y naciones se están involucrando de forma política, económica y estratégica para eh, luchar a favor de su bando. Debemos entender algo. Yo sé cuando las personas piensan, ah, es que Israel no debería seguir atacando Palestina, pero... Cuando esto acabe, los que también saldrán eh, airosos es el grupo terrorista Hamas. Vamos a ir un pasito más allá. Nosotros debemos reconocer algo también, amados hermanos, y es que esas naciones apoyan esos grupos terroristas. Naciones como Irán están apoyando grupos como Hamas, grupos como Hezbollah y otros grupos parecidos. Lo que en el fondo están queriendo no es solamente dejar tranquila a Palestina, es dejar tranquilo a Hamas más es dejar tranquilo a un grupo terrorista. Esto ya va más allá de Palestina. Esto ya va más allá de la franja de Gaza. Esto es un grupo terrorista al que otros países apoyan. Mucho se está hablando del de tema Israel-Palestina, pero muchos están dejando el grupo terrorista a más de lado. Está bien, yo entiendo que haya un debate y lo comprendo y para mí es normal entre el tema Israel-Palestina pero lo que no comprendo es que muchos países estén dejando de lado que hay un grupo terrorista al que otras naciones apoyan y que no puede salir impune. Porque si dejamos salir impune a un grupo terrorista, empezamos a transmitir un mensaje equivocado. Nos podéis hacer lo que queráis porque hay naciones que os apoyan, así que acampad a vuestras anchas y no hagamos nada. Entonces yo creo que este tema se va a poner más serio de lo que pensamos y que va mucho más allá de lo territorial y lo militar. Esto tiene que ver con lo político, lo social, incluso el mensaje que damos a nivel mundial. Estos vídeos solo son algunas gotitas de información de cosas que vemos en internet, de noticias sobre lo que está pasando, pero me sirven también para ver sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de lo que acaban de ver en ese vídeo? ¿Cómo, ¿Cómo creen que afectará ese recorte de gas o petróleo de Qatar en caso de que se dé? ¿Cuál creen ustedes que es la intención de Qatar al hacer ese recorte? Y finalmente, ¿creen ustedes que más naciones van a presionar para alguno de los lados, dejen su comentario.